Welcome back to plus one political science online video class. Hello, welcome plus one political science online video class. Like a very good day. So, welcome. Kind of class, we have a lot of units in the course. And the charts are either in the unit in the bar in the end. I am the legislature. A lingual Kaidia Nurbahana Vipagam. I think I could share the number of charts in the Kaidia Nurbahana Vipagam. A lingual legislature. Indian Barana Gatanail, Kaidin the Bahana Vibhaka, the Nekurcha, the Charter Chief, the Parliament in a Kurcha number two, the Charter Chief is the functions of Parliament, other Bola than a Rajya Sapa and the Loka Sapa, the functions and the power of Rajya Sapa and Loka Sapa, other than a Kurcha Kamakarina class, discuss either. Okay, in this class, we will be discussing about the main topic related to the sixth chapter, Judiciary. Judiciary Kurcha number Charter Chayamone, Nidhi Nyaya Vibhaka. अपन नम्र कार्यन्य क्लासेस गल्ला का चर्चे चाहिए था पौला तन्ने इंडियन भरना करने इल उल्पटे टुल्ला प्रधान अपट्टा उरी भागा माना नीति न्याय विभाग में लेंगे जुडिशरी ये न तो गुन्दे अर्थामा को न तो जुडिशरी इन दान न निंगा कारायम अल्ले नीति न्याय विभाग इधा अपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अधी आना इंडिया इले नीति न्याय विभाग तिंडे उयरना ओरु तालम इन द बारे इन द निंगा कराया अल्ले सुप्रीम कोर्ट अधी आना इंडिया इले नीति न्याय विभाग तिंडे एट्टू उयरना ओरु विभाग में द बारे इन द इन दिस चैप्टर वी डिस्कसिंग डिट India ini, ni di ni awi bahagian ni kurus cum, adu bolat tanne independent of judiciary, alenggil ini dana judiciary de swadhan terat ni kurus cum, adu bolat tanne dana Supreme Court, the jurisdiction of the Supreme Court. Nuranale Supreme Court adi yude adikar enggal. Supreme Court adi yude adikar enggal endo kian. Nama karya am the Constitution of India provides a for a single integrated judicial system. The Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system. Alah, ni am kata ram India de peramuan nathan ni di pira mana barai ni dana Supreme Court adi ana. Okay, apa Supreme Court adi de perthana perta jurisdiction, alinggil adikar engal entok ke ana Supreme Court diye kurusum. Ado bolat ane jurisdiction ni lebadi jurisdiction ni gula barai ni de Supreme Court adi de ni lebadi adikar engal kurusin amal ipa da bagat de charge cehi endon de. Okay, then next one, what do you mean by judicial review? Judicial review en nalan dana. Judicial review en dana judicial review. Ado bolat ane जुडीशल एक्टिविसम दें पुद्वत ताल पर या हर्जीगल अद्वालतन ने निधिन्याय या पुनः परिश्रोत है ना ओके जुडीशल एक्टिवि एक्टिविसम अद्वालतन ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल पुद्वत ताल पर या हर्जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नेक्स्ट वन नेक्स्ट टॉपिक इन द बारे इन द सोशल एक्शन लिटिगेशन इन Puna perisodhana, bodoh tal peria, harjigal, judicial, activism. Tiga kali yang kita kurus sana, kita ini chapter la discuss ia ambon itu, the sixth chapter itu baru ini adalah judicial, alinggil le, kita ini judiciary kurus sana, kita ini nih ini ayah bihagat ini kurus sana, Supreme Court Court sana, kita ini kerana kita Supreme Court is apex body of Indian India, le India ini apex body, le higher court itu baru ini adalah Supreme Court sana, high courts below its and district and subordinate courts at the lowest level. सुप्रीम कोर्ट दी कार्य ना भी नहीं था ना हाई कोर्ट दी इंडे हाई कोर्ट इंडे तोट्टे तारे आये इतने दंडे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गल इंडे इंडिया इले नीति न्याय व्यवस्थित दी नल्ले दी दी इल कुंडल बोगुन्ना दिन वेंटी इतने दंडे इंडिया इले जुडिशल सिस्टम उन्डे दिस जुडिशल सिस्टम इस नॉन एस सुप्रीम Vibaranggal. Entah ke mana Supreme Court diure adikaranggal. Okay. Entah ke mana judicial review entah mana. Ado pula ni chief functions of the judiciary. Judiciary diure prathana perta functions gal entah ke mana. Ado pula ni entah mana independent of judiciary. Alenggil judiciary diure swadandra. Judiciary ke matra ma itu la swadandra entah ke mana. अब तो हम अक्कर ए क्लास ले जुडिशरी एक और इस विषय दमाई टू बढ़िया क्या? ओके वेलकम टू द क्लास। चैप्टर सिक्स जुडिशरी नीति न्याय विभाग एनालाइज द फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इन ए कंट्री एक्सप्लेन हाउ डस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जुडिशरी के धर्म अंगले Judiciary is the one of the important organs of the government. Following are the chief functions of judiciary. 
ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് നീതിന്യായ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിയമങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദി ലോ ഓഫ് ദി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിയമവാഴ്ച സംരക്ഷിക്കുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു എക്സാമിൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ലോ പാസ്ഡ് ബൈ ദി ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓർ ഓർഡിനൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലും സോറി കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗവും നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗവും പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടന അനുസൃതമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു സെറ്റ് ഇസ് ദി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലും വ്യക്തിയും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ പണിഷ് ദി ലോ ബ്രേക്കേഴ്സ് എന്താണ് നിയമവാഴ്ച സംരക്ഷിക്കുന്നു ദൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ദി ജുഡീഷ്യറി മീൻസ് ദാറ്റ് ദി അതർ ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് ലൈക്ക് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ മസ്റ്റ് നോട്ട് റിസ്ട്രെയിൻ ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ജുഡീഷ്യറി ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭയും എക്സിക്യൂട്ടീവും ജുഡീഷ്യറിയുടെ നീതി നിർവഹണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ജുഡീഷ്യറി ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം എൻക്രോച്ച്മെൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഫ്രം ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് ലെജിസ്ലേച്ചർ judges must be able to perform their functions without fear or favor engil maatrame endu cheyan sadikkulla judge mark nirbhayamayum nishpashamayum chumadalagal nirvahikkan sadikku the indian constitution has ensured the independence of the judiciary through a number of measures indian judiciary de swadantram samrakshikkanulla margangal endokkeyanu nokka the legislature is not involved in the process of appointment of judges thus party politics would not play a role in the process of appointment judge marude niyamanam rashtriya adheetham aayirikkum the judges have a fixed tenure they hold office till reaching the age of retirement judge mark nischithamaya audhyogika kaalavadi undayirikkanam the constitution prescribes a very difficult procedure for removal of judges dushkaramaya nadapadigalilude maatrame judge mare porathaakkan paadugayullu the constitution provides that the salaries and allowances of the judges are not subject to the approval of the legislature judge mark aakarshakamaya shambalam nalgiyirikkanam idu karyanirvahana vibhagathinteyo niyamanirmana vibhagathinteyo angikaarathinu vidheyamayirikkerudu the actions and the decisions of the judges are immune from personal criticism it has the power to punish the contempt of the court judge marude pravartanangalum thirumanangalum vimarsana vyaktam aayirikkanam parliament cannot discuss the conduct of the judges except when the proceeding to remove a judge is being carried out kodadi alakshya kutram cheyunavare shikshikkuvanulla adhikaram judiciary ku undayirikkanam then explain the jurisdiction of the supreme court in india supreme court kodadiyude adhikaram kurichu nokkam the constitution of india provides for a single integrated judicial system the supreme court stands at the top of the integrated judicial system high courts and below it and district and subordinate court at the lowest level ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠമാണ് സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനത്തിൽ കൊളീജിയാലിറ്റി സമ്പ്രദായമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ദ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ടു ദി ഓഫീസ് ഓഫ് ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ കൺസൾട്ടിംഗ് ദി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇത് പ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന നാല് ജഡ്ജിമാരുടെ കൂടി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരു പെടേണ്ടവരുടെ പേരുകൾ പ്രസിഡൻറ്റിന് നൽകുന്നു ഹൗ അവർ ദ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഷുഡ് റെക്കമെൻഡ് നെയിംസ് ഓഫ് ദി പേഴ്സൺ ടു ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദി കോളേജിയം ഓഫ് ഫോർ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് റിട്ടയർ അറ്റ് ദി ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ ഔദ്യോഗിക കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് ഹൗ അവർ ദ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ഓഫീസ് ബൈ ദി പാർലമെൻറ്റ് ഓൺലി ഓൺ പ്രൂവ്ഡ് മിസ് ബിഹേവിയർ ഓർ ഇൻകപ്പാസിറ്റി 
തെളിയിക്കപ്പെട്ട പെരുമാറ്റ ധൂഷ്യത്തിന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇരു സഭകളുടെയും പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരെ പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ തനത് അധികാരങ്ങൾ ദ കേസസ് ഇൻവോളിങ് ഫെഡറൽ റിലേഷൻസ് ഗോ ഡയറക്ട്ലി ടു ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓൺ ദി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വൺ ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് എലോൺ ഹാസ് ദി പവർ ടു ഡീൽ വിത്ത് സച്ച് കേസസ് തനത് അധികാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം സുപ്രീം കോടതിക്ക് മാത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കേസുകളാണ് തനത് അധികാരങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലോ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലോ ഉള്ള തർക്കങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോടതിക്കാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനുള്ള അധികാരം ഹൈക്കോടതികൾക്കോ മറ്റു കീഴ്ക്കോടതികൾക്കോ ഇല്ല ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പീലറ്റ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് ദി ഹയസ്റ്റ് കോർട്ട് ഓഫ് ദി അപ്പീൽ ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ മാറ്റേഴ്സ് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ അപ്പീൽ to the supreme court against the decision of the high court however high court must certify that the case is fit for appeal appeal adhikaram enda nokkam rajyate etavum unnathamaya appeal kodadiyana supreme kodadi bharanagadana paramaya cases civil criminal cases ennivayil ellam supreme kodadi ki appeal adhikaram undu next one writ jurisdiction writ adhikaram enda nokkam a person can directly move to the supreme court if the fundamental right is violated endu varnal endana a person can directly move to the supreme court if the fundamental rights is violated nammal parnadayirunnu maulika avakashangal lengikkapadugeyanengil edoru vyaktikkum supreme kodadiye sameepikkam ennalladu the supreme court has the power to issue order or writ such as habeas corpus mandamus prohibition etc for the enforcement of fundamental rights under the article 32 fundamental maulika avakasham 32 prakaram kodadi endu porapadikkunu supreme kodadi writ porapadikkunu such as habeas corpus mandamus prohibition etc okay appo maulika avakashangal samrakshikkunnathinu vendiṭṭe supreme kodadi writ porapadipikkunnulla adhikāraṁ കോടതിക്കുണ്ട് ഓക്കെ ദ കോർട്ട് ക്യാൻ ഗീവ് ഓർഡർ ടു ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ആക്ട് ഓർ നോട്ട് ടു ആക്ട് ദി പർട്ടിക്കുലർ വേ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ അഡ്വൈസറി ജുഡിസ്റ്റിക്ഷൻ ഉപദേശ അധികാരം ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ റഫർ എനി മാറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ദാറ്റ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു സുപ്രീം കോർട്ട് ഫോർ അഡ്വൈസ് പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും നിയമത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസിഡൻറ്റിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം ആരായുന്നതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഓർ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ലിറ്റിഗേഷൻ ദൻ എന്താണ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ മീൻസ് പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജി ഓർ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഡിസ് ലിറ്റിഗേഷൻ പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജി എന്താ നോക്കാം ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ എനി പേഴ്സൺ ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ദി കോർട്ട് ഫോർ എൻഫോഴ്സിംഗ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺ ദേഴ്സ് പബ്ലിക് spirited citizens and voluntary organization approach the court for the protection of existing rights betterment of the life condition of the poor protection of the environment and many other issues in the interest of the public pil has become the most important vehicle of the judicial activities pil brings judiciary within the reach of the ordinary people podu talpari harji endha nokkam ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശ ലംഘനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പരാതിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല പരാതിയുള്ള ആൾക്കു വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർക്കും കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഒരു പൊതു താൽപ്പര്യമടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കേസുകളെ പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നീതിന്യായ പുനഃപരിശോധന എന്താണ് നോക്കാം judicial review means the power of the supreme court high courts to examine the constitutionally constitutionality of any law passed by the legislature or ordinance issued by the executive adayade പാർലമെൻറ്റും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളും പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സാധുത പരിശോധിക്കാനുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഹൈക്കോടതിയുടെയും അധികാരത്തെയാണ് നീതിന്യായ പുനഃപരിശോധനാധികാരമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഭരണഘടനയിലെ വകു 
ബുക്കുകൾക്ക് എതിരാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവ ഭരണഘടനാനുസൃതമല്ലെന്നും അസാധുവാണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരമാണ് നീതിന്യായ പുനഃപരിശോധന എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കും നമ്മൾ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്താ നോക്കാം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഡസ് നോട്ട്സ് ഡി നോട്ട്സ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ജുഡീഷ്യറി ദാറ്റ് ടേക്ക് അ പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ ജുഡീഷ്യറി ബിഗാൻ ടു കൺസിഡറിങ് മെനി കേസസ് മിയർലി ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റഡ് കംപ്ലൈൻസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദി കോർട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഈസ് പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലിറ്റിഗേഷൻ ഓക്കെ അതായത് പരമ്പരാഗതമായി തങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്ന വ്യവഹാരങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന നീതിന്യ വിഭാഗം വാർ പത്രവാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തപാലിലൂടെയും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും വ്യവഹാരങ്ങൾ പരിഗണിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഇതിനെയാണ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതു താൽപ്പര്യ ഹർജികൾ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപാധിയാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ കോടതികൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിനും സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകമായി ഇസ് മീൻസ് ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള മറ്റൊന്ന് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘട ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കേസുണ്ട് ആ കേസ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസാണ് ഇൻ വിച്ച് കേസ് സുപ്രീം കോടതി സെഡ് ദാറ്റ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെ നോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഈവൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻഡ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് ഈസ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ പോയിൻസ് ദറ്റ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ജുഡീഷ്യറി നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്ന പാഠഭാഗത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഓക്കെ ജുഡീഷ്യറിയെക്കുറിച്ചും സുപ്രീം കോടതിയെക്കുറിച്ചും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫെഡറലിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറലിസമാണ് ഫെഡറലിസത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫെഡറലിസത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം